условно из трех отдельных частей, две здесь в зале посвященные, скажем так, одна вводная часть, во многом такая общая, которая посвящена в целом э, общей линейке компании, вторая часть будет в большей степени посвящена э, новому продукту, двум новым продуктам, если коротко говорить, э, с более подробным обзором функций, каких-то нюансов и так далее. И третья часть, мы спустимся вниз в студию, где установлены продукты, о которых мы будем говорить, это реально работающая студия, которая носит, ну, скажем так, в первую очередь реально функциональный характер, в некоторой степени является демонстрационной, но для таких вот событий, как сегодняшний. Ну, еще пару слов. Значит, для тех, кто не знает, компания Solid State Logic, Damien Egan. Hello. Hello. Помимо всего прочего, хороший саундпродюсер, звукорежиссер, музыкант и так далее. I, t I, I told people that you are not just the manager of Solid State Logic, you're also the sound producer. I songwriter, musician, pop star. We will be talking on one language, it's very important. So, obviously, Andrei Ivanov, company Fusonic, exclusive distributor of SSA Brasi. Let's start. Итак, еще короткий вопрос. Значит, насколько много народу, которому будет нужна буквально, буквально перевод с английского языка? Потому что многим перевод наоборот будет только раздражать. То есть как делать? Переводить все или какие-то фрагменты, которые требуются какого-то такого более? Ну, то есть в основном 80% улавливает, улавливает английский нормально, так, да? Ну, если, пожалуйста, в интерактиве, то есть все вопросы, если нужно будет прерывать без проблем. Соответственно, я что-то от себя буду добавлять тоже на русском языке, если я сочту что нужно, что-то просто от себя добавлять. Итак, okay, let's go. So, everybody's okay with English? Or we need to... just, just ask people about that. So, uh, it's mostly okay, uh, but if uh, somebody will need some, uh, some exact translation, just... Perfect. Some explanation of some difficult terms, so I'll just let it. Okay, perfect. So the idea of today is to present SSL equipment to you, but also to talk about the company, give you a bit of history. Some of you may not know a lot about the company. Uh, so hopefully you get an idea of what we do, how we do it, and um, hopefully some of the nice equipment you'll get an idea. Um, also at the end we have a karaoke competition, so everybody start thinking of a song, and then everybody can get up on stage and sing. Каждый, когда мы будем, так сказать, в процессе развития семинара, то есть можно, можно выходить на сцену, если нужно на что-то посмотреть, так, в общем-то, задать более какой-то более глубокий вопрос, да. Sorry, just a little bit about the, to make people clear what is SSL here now today. Uh, it's not uh, about the consoles, only the consoles, right? It's mostly about the outboard. Я просто хочу еще раз объяснить всем, чтобы было четко понятно. Компания Solid State Logic устроена таким образом в данный момент, что фактически имеется два в значительной степени независимых подразделения. Разумеется, технически это все едино. То есть все идеи, которые, которые лежат в основе продуктов, они применяются ко всему в равной мере, если так можно сказать. Но мы сейчас говорим о подразделении Workstation Partner Products. Right. Yeah. Action Partner Products – это небольшие консоли. Большие консоли, такие как Duality, C-серия, 900 серия – это другое подразделение компании, и нынешний семинар посвящен не этому, скажем так. Тем не менее, если будут возникать какие-то пересечения с темой больших консолей, разумеется, информация есть, разумеется, ну, в большей степени эти вопросы нужно адресовать мне. И, скорее всего, может быть, в кулуарах, во время кофе-брейков или ну, в процессе, в То есть, этот семинар посвящен продуктам для Project Studio, Workstation Partner Products, чтобы всем было понятно. Окей. Okay. I just told that we are concentrated, of course, about the Workstation Partner Products. So, but if somebody will ask some questions about the large consoles, I will be happy to tell, but maybe, maybe during the coffee pause or something like that. Okay. Okay. So, same. 
SSL started in 1969 by this man, Colin Sanders. SSL didn't start by making mixing consoles, as you would expect. Colin developed a system for church organs, and he developed a solid-state logic gate to handle all the switchings between the mechanism. And this is how the name solid-state logic started. Иными словами, то есть многие думают, что компания сразу начинала с консоли. Нет, то есть основатель компании начинал с механических систем для церковных органов, которые управлялись электронно. Собственно, от этого и происходит название Solid State Logic. Сначала были не консоли. Colin was an engineer and he liked to record music, so he decided to build his own recording studio. When it came to deciding on the mixing console, he didn't find anything available that he could buy that he liked. So he decided to build his own console. So he called this console the Acorn, and his studio was also called Acorn. It was in a very small village in the countryside in England. Um, not many people knew where it was. The design of this very first console is very similar to the way we design consoles now. Now he had many engineers coming into his studio and they really liked what he made. So they said, can you make me one? So he would make two or three, you know, for different engineers, and through the years he would modify it. And eventually, in 1978, he had the 4000B revision. In the the first he took this console to the AES show in Paris. It was a trade show for Pro Audio. At the trade show, everybody came and was amazed by the features of the console, and people wanted to buy it. So this is the birth of SSL. And so he decided to build a little factory workshop in the back of his house. So here you can see the consoles being manufactured in a little cabin behind his parents' house. Все понятно. То есть производство начиналось фактически с, с небольшого помещения в своем собственном доме, где был создан первый, ну, в какой-то степени завод, скажем так, фактически лаборатория. So following version B, he made the 4000C. Then he made some more changes, but he didn't go to version D because he didn't like the letter D. He went straight to E. Colin was a very eccentric, uh, particular man. And I'll tell you some more stories about him as we go along. Just because, for, for whatever reason, well, D. <laughs> he just didn't like letter D. So in 1981, uh, SSL released the 4000D. Now, the SSL consoles had many features that no other console had. It would be attached to a computer for automation. И вот, собственно, с появления серии D опять-таки продолжилась эта традиция того, что в консоли было очень много функций, которые мы нигде просто больше не присутствовали, включая компьютерную автоматизацию. В 1981 году. Take the two-inch tape, fly to Paris, fly to Japan, fly to USA, and mix in another SSL console and recall exactly the same settings. And this has never been done before. 
И, соответственно, начиная с этой консоли, в общем-то, появилась такая революционная функция, как Total Recall, когда стало возможно запоминать практически все параметры, значимые параметры консоли, с тем, чтобы, взяв эту сессию в любое другое место в мире, на такой же точной консоли восстановить все эти настройки, соответственно, и продолжать работать, мешивать в другом месте. То есть, в общем-то, до появления этой консоли такого не было. It was because of all these features and the way of helping the engineer and the producers to work made SSL grow very quickly. And every studio around the world had to have an SSL. И вот, собственно говоря, именно появление технологии Total Recall и вот изменение самого рабочего процесса, да, изменение даже самой, самой философии микшира, собственно, и было том, тем, простите, ключевым фактором, который сделал консоль Solid State Logic фактически индустриальным стандартом во всех серьезных мировых студиях. Именно, то есть, скажем так, звук, понятно, что звук, но для серьезной работы, для профессионалов, хороший звук начинается с правильного процесса работы. Собственно говоря, вот именно вот возможность работать хорошо, возможность работать продуктивно, возможность, возможность работать в разных местах мира с одним и тем же миксом, это был в общем, ключевым моментом, почему Solid Logic стал индустриальным стандартом. The sound is number one, of course, but uh, when the professionals do the sound, it's so important to, to uh, the workflow. But the workflow is, is the most important thing. And sound we, is number one, workflow is number zero. <laughs> we've always looked, we've always taken feedback from customers, you know, people make comments, they want changes. Um, just go back, so um, this is a total recall screen, um, as they used to see on the console, and it would say where the position of the pots would be all the switches. And this is how it looks now from the Jurassic console. Собственно, вот были показаны две картинки. Первая картинка это самая первая версия Total Recall в пультах четырехтысячных. А вот то, как она сейчас выглядит в дюрите в текущей в текущей планинской консоли компании. Now, this is Peter Gabriel. Um, Peter Gabriel, some of you may know, actually owns SSL. 2005. Для тех, кто не знает, Peter Gabriel это на самом деле владелец компании SSL, начиная с 2005 года. But SSL, uh, Peter Gabriel also has worked in SSL for many years. There was a studio in London called Townhouse, and they bought the very first SSL console. And it was in this studio that Peter Gabriel was working on this song, Intruder. Фактически, он был и первым серьезным пользователем консоли SSL. То есть его его студия в Лондоне была фактически первой, первой, где была устроена. The first with the первая с консоли 4000 B. Соответственно, у него очень длинная история взаимоотношений с этим. And of course, the real world. Yes. И его студия, how many night series он стал на кейс? Just one. No, it's still 9000 and the AWS and the AWS. Now, now, now it's what I do. He has also this. Sorry? He has a lot of SSL. Yeah, so. То есть, как минимум, у него еще дверь, у него сейчас просто. So it was in Townhouse Studios that they were in a recording session and they stumbled upon an accident which defined the sound. Uh, the sound... Случайно, абсолютно случайно нашел звук, когда работал на этой консоли. И сейчас, собственно, стали понимать, что... This drum sound. This is 80s drum sound, which was a lot of Genesis, Bill Connett, and Peter Gabriel. Genesis. Это называют звук малого барабана Филкольна. В общем, всегда так и называют. Now, all of this was because of the less of my compressor. Этот звук получился именно вот случайно при помощи использования вот этого знаменитого less of my compressor. Это, это в общем-то, одноручный компрессор, который был впервые применен в 4000 серии. So, when the engineer wanted to hear the musicians, um, he would have to feed a microphone into the channel of the console. You know, have a microphone hanging from the, the live room. And at the time, using a channel just for this listen back microphone was actually quite expensive. It's very interesting technique. When the microphone is connected to the channel, overhead, for example, it uses the function just for the sound of the compression. Not the sound of the microphone, of the compressed signal, but just the sound of the room. Well, basically to hear the musicians who kind of Фактически это, это просто техника, когда мы слушаем компрессор как таковой, то есть количество компрессии и звуки. Да? И вот, 
the bass player. So there was a microphone just hanging so they could hear him talk. That was the uh, something like searching of the sweet spots for, yes. for the microphone. Yeah. This fantastic issue, which you touch was polarizing the microphone. So what SSL did was they put a dedicated input into the monitoring section for this microphone in the live room. And if you have a very big room, they added, they thought, well, maybe you can't hear the voice very well. So they added a very heavy compressor. And this was called the listen mic compressor. So, this session with Peter Gabriel on the song Intruder, they had Phil Collins playing the drums, and they had Hugh Padgett engineering and Steve Lily White as the producer. Now, Peter Gabriel was the producer, they had an idea of the drum sound, but they couldn't get it from microphones, EQs, compression, they tried everything. So the engineer thought, I have to do something. We spent a lot of time, I must, we must work. So he went to the console and he muted all the microphones from the drum. And then he went to the listen mic and pressed this. This is a mono input, one microphone hanging in the room with a heavy compressor. And this squashed, quite distorted sound was the sound they were after. Okay. Uh, собственно говоря, что получилось, то есть когда писали песни Intruder, все знали, какой нужен звук. Питер Гэбриэл знал, Фил Коллин знал, саунд продюсер знал, но инженеры не знали, как, как его получить. То есть перепробовали все абсолютно. То есть куча денег, куча времени, соответственно, компрессии, эквализации и так далее. Вот. И совершенно случайно были заметированы каналы с основными микрофонами в барабанной установке, и остался только вот этот вот сжатый, жуткий, искаженный звук этого листа микрофона. И Фил Коллин сказал, а ну. So everybody was very happy, they could start recording. The engineer goes to the console, he has a look and goes, ah, there's a problem. And everyone's like, oh, what's wrong? He said, well, this is monitoring, we cannot root it anywhere. <laughs> Да, но тут же сразу возникла следующая проблема. Когда сказали, все пишет, да, инженер сказал, проблема. Это мониторный код, его невозможно никуда отправить, ни на один строй. So the chief engineer of the recording studio called FSL and he spoke to Colin Sanders and described the situation. And Colin said, right, okay, well, um, if you go to the patch bay underneath the desk and you can solder this, this input, blah, blah, blah. So the engineer spent the whole evening just patching this uh, option to the patch bay. And from then on, SSL realized, well, if this customer wants to do it, maybe somebody else does. So then they made it a factory option. Соответственно, значит, немедленно стали звонить на завод, что делать. На что было сказано, ребята, не проблема, то есть можно залезть под патчбэй, перепаять его и назначить, соответственно, в один из входов, да. И, ну, в конечном итоге потратили практически целый день на это, да. Собственно, с этого момента и было принято решение Listen Mic Compressor использовать как опцию, которую можно для кого-то из клиентов вставить непосредственно option to for the channel strips. Opatchable first thing. And eventually, once they put that through a reverb and gated it, it then became this famous sound. The interesting part, though, the engineer of the studio who sold the option to the patch bay now works for SSL. It's a man called Chris Jenkins. He's been with SSL pretty much from the beginning. And everything you see here, he is designed. И человек Крис Чинкинс, который сделал впервые вот эту вот функцию, да, он продолжает работать на компании Solid Logic, и многое из того, что видите, все, что видите здесь, все оно, в общем-то, разработано. Все то, что стоит здесь. So, still in the 80s, we developed the 5000 console. This was a modular console, so the user could customize it, decide how many EQs, how many compressors, how many mic reads. Pretty much like we're familiar with the 500 series format or the SSL X rank. Modular is not new to us. Uh, 
но по большому счету это и было началом идеи делать модульные системы, собственно говоря, развитием, которое стало вот то, что видите перед собой, это модульные системы настольные, так сказать, когда вы можете создать себе необходимую конфигурацию из модуля. Фактически этот первый был модульный продукт, когда можно было в, одном, в одной консоли менять модуль и делать то, что нужно для данного конкретного клиента. Next we have the SO1. This is the first digital product made by SSM. This was a hard disk recorder. It had some channel faders, transport. You know, it looks like a modern door controller. This is a very complicated design. There was nine layers of PCB with thousands upon thousands of components. The problem was that all these components were very heavy and the PCB layers would sink. All the modules would pop out. So everyone we made, we had to buy back because everyone failed. Uh, это, собственно говоря, первый цифровой продукт. So it's, uh, well, it's uh, 1980. Eight in the mid 80s. 85-86. Yeah. Yeah. В середине 80-х была предпринята попытка выпустить первый цифровой продукт. Но вы сами понимаете, что такое цифровая консоль в середине 80-х. Это э, огромное количество совершенно новых технологий. И, в общем-то, тут э, выглядит как современный контроллер рабочей станции, но это полностью, естественно, это микшер, это рекордер. Можно себе представить, какое количество э, компонентов сигнальных процессоров было задействовано и так далее. Соответственно, очень сложные печатные платы, восьмислойные, с большим количеством компонентов, и проблема была в том, что из-за этих компонентов платы просто прогибались и физически, механически повреждались. Соответственно, каждый, every, everyone, It was a disaster. We put our hands up. Very sorry. Каждый продукт компании выкупал назад у клиентов, это, в общем была катастрофа. То есть первый опыт, первый опыт цифрового микшера. The, the engineering team behind this product all left SSL, not because they were fired. Uh, another company wanted them to join the team. And this was Sony Oxford, who made some digital consoles, all based upon the technology of this product. Uh, соответственно, все инженеры, которые отвечали за этот проект, ушли из компании не потому, что их кто-то увольнял, а потому что, ну, устали они решать проблемы купленных назад микшеров. Вот. И более того, компания, компания хотела их оставить, и все остальные хотели их нанять. В результате получился пульт под названием Sony Oxford, который сделали эти люди. В 1989 мы принял Screen Sound, second digital product, which did work for Rain. This was a non-linear video editing or music to video editing machine. And the timeline was vertical. Uh, if you kind of think of how maybe Ableton Live works, this was also object-based orientated. So you would select different music clips for the different parts. То есть один из первых фактически нелинейных хардисковых аудиоредакторов, видеоредакторов, пардон. И очень интересно, да, то есть таймлайн в этой программе не горизонтальный, а вертикальный. И она объектно-ориентированная. То есть it's quite unique for now. It's a, well, now it's a popular thing again with Ableton, but... Uh, Ableton, yeah. Yeah, but it's horizontal, I think. No, it's, it's, it's vertical. Ah, it's it's all, да, то есть типа, хороший пример это Ableton, который тоже вертикально ориентированный, вот, но, естественно, аудиоредактор. Вот это было применено в видео. 1989 SSL brings out the G+. So this is redesigning the um, circuitry of the 4000 to be even quieter, um, higher the noise to floor ratio, less distortion because people now are recording to digital medium. And also there is a new EQ on this design as well. It's a, I think it's a, a, a purple, uh, sorry, the orange. Uh, or the black. Uh, but with the different buttons, which one? Yes. Because uh, there are some kinds of uh, black EQ, uh, some uh, different uh, generations, I think. Yeah. It means this the start of oh, the right. yeah. yeah. Ну и, соответственно, 89 год это появление вот, собственно, такого важного продукта, как серия G-Class. Это ну, очень мощно, сильно модернизированная четырехтысячная серия с улучшенным соотношением сигнал-шум, с измененными, с обновленными эквалайзерами. Это черная серия, по-прежнему есть серия эквалайзер, так называемая. То есть это наиболее развитый продукт вот этой четырехтысячной серии, собственно говоря, классической. This is probably our most famous 
board, the kind of real rock and roll console that everybody wants to mix on, yeah, is still very popular. И он до сих пор является фактически самым уважаемым продуктом, самым уважаемым консолью в рок-н-ролле, то есть вообще-то в рок-музыке, где нужен, где нужен характерный звук такой, характерный звук с определенным своим саундом. In 1991, we brought out the 8000G. Uh, this was typically designed for film mixing. It had 12 stereo buses, and it was a huge, huge console. So, in 1991, it was designed for this unique mixer, like the 8000 series. Of course, it was designed more for the sound of the film. В то время еще в цифре для кино делали мало, соответственно, но ну, один из, я бы сказал так, вершин аналогового пульта для, для киношного звука, то есть 12 стереошинами с огромным количеством функций, их было выпущено буквально единицы этих пультов, то есть это совершенно уникальный продукт. And this one, this particular... So this one is in Ocean Way Studios in Los Angeles, and it's a hundred and... I think it's a hundred and two channels, and it's the largest we've ever installed. Соответственно, вот этот вот пульт, который показан на этой картинке, это самый большой пульт в истории СССР, который когда-либо был инсталлирован. 102 канала. Аналог, разумеется. Самый большой аналоговый пульт за всю историю. Но это видно, он большой. Actually, sorry, it's 104 channels. 104 канала. Now, SSL over the years have had many wealthy customers, and people have wanted to customize the consoles. Some people wanted sex, drugs, rock and roll as buttons on the monitoring section. Uh, Prince wanted his covered in purple leather. Um, I found one customer who bought a second-hand console with the button Nigel. And he pressed it, nothing happened, no sound, no changes. And he couldn't understand why. And he found the original owner of the console and he said, please, you have to tell me, what is this button? And the man says, well, my console is in a very big house. So when I'm working and I fancy with coffee, I press Nigel. And Nigel is my server, my servant, and he, he has a bell, so when I press this, he knows he has, must bring me coffee. In other words, in the company it started to appear more and more more and more clients, who wanted all the possible options. One wanted the button Sex and Drugs and Rock and Roll, Master of Sex. The other wanted the Malinovy Coge, the допустим, пульты, там, третий, другой. И, соответственно, одному из клиентов захотелось кнопочку под названием Nigel, которая находилась в мастер-секции и не делала ничего для, для звучания пульта. На что, собственно, компания спросила, а в чем дело? Говорит, если я нахожусь, если я микширую, вот, и мне хочется кофе, я нажимаю кнопку Nigel, и она подключена к кнопке вызова моего услуги, которую так зовут, он мне несет кофе. So, SSL had a call from one customer, uh, I won't mention his name, but he wasn't Russian, but he had a lot of money. And he said, SSL, I want the biggest console you've ever made. So we said, okay, sir, uh, the largest so far is this one, 104 channels. He said, okay, what is the next one? Well, we do it in channels of eight, so we got 112. Okay, I, I take it. The salesman is very happy, he calculates the price, calculates his commission, very good. So he says, okay, sir, I need one million pounds deposit for making this console. And I says, another problem, I send it to you. We have the money and we start building. It takes three months to build a 112 channel console. Everybody in the factory is very happy and we send it to the customer. Now, we send it by a boat. So it takes quite a while to reach the destination. In this time, the customer is building a studio, has a new building. One day he walks in, he looks, and he thinks, hmm, this makes a very good nightclub. Stop the studio. No more studio. So the console arrives in the country, and everyone says, what do we do with this? He says, I'll put it in storage. Maybe we use it one day. And they never use the console. They also had two other consoles shipped with it, three consoles that were never used. So, okay. Uh, so Ocean Way is the largest ever installed, but not the largest we've ever built. Но на самом деле один из клиентов не русский, не из России, пришел в компанию и сказал, я хочу самый большой пульт, который мы только могли бы сделать на данный момент. Клиент не проблема. Значит, самый большой на данный момент 104 канала. Вот мы делаем блоками по 8. 
Хорошо, 112 каналов заказывают. Окей, нет проблем. Значит, все в компании счастливы, все считают, значит, сказать, объемы платежей, которые будут поступать. Клиенту объявляется, пожалуйста, 1 миллион фунтов депозита, для того, чтобы консоль начал, э, стал делаться. Нет проблем, пожалуйста, в течение там, нескольких дней деньги переведены. Окей, все счастливы делают консоль. Значит, проходит три месяца. Пульт отправляется к кораблю к клиенту. И на тот момент, когда значит, человек увидел законченный, так сказать, законченный ремонт в том месте, где эта консоль должна встать, он сказал, прекрасно, здесь будет замечательный ночной клуб, консоль здесь не место, она здесь не нужна. Вот. Более того, было заказано еще два пульта, и до сих пор эти пульты так и лежат невостребованные где-то на складах. Так что вот эта консоль самая большая инсталлированная, но есть еще одна самая большая сделанная, вот так и инсталлированная за всю историю. 1991 SSR also introduced the first range of outboard. This is using the same card as the console, so the MyPreze EQ's bus compression, but built into hardware units. Many SSL customers said, we're traveling, we're going to another studio, we cannot take my desk. Can you make us something that is quite portable? И вот, собственно говоря, 91 год – это, это год появления в общем, того, что важно для нашего семинара. Это первые, первые продукты формата Outboard в виде отдельных, отдельных приборов. Собственно, идея была такова, что далеко не всем нужны большие микшеры, многим нужно иметь, иметь то же самое, но в меньшем количестве, с возможностью взять это куда-то, так сказать, в портативном виде. Вот, собственно говоря, появление, появление первых отдельных внешних приборов 